জন্য এই জন্য আজকে আমাদেরকে যুক্ত তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল শুকুরাতন বলছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিনের মতো আজকেও কালামের পাঠ থেকে তেলাহতের মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচি শুরু হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা এরপরে আমাদের দুই পর্বের আলোচনা আছে ইনশাল্লাহ আমরা যত সময় আলোচনা করবো এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও চাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভনীয় করেছি ফলে তারা বিভ্রান্তিত ঘুরে বেড়ায় এদের জন্যই আছে কঠিন শাস্তি এরাই আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত নিশ্চয়ই তোমাকে আল কোরআন দেওয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট থেকে স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন মুসা সালাতু আসালাম তার পরিবার বর্গকে বলেছিল আমি আগুন দেখেছি সত্তর আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনবো অথবা তোমাদের জন্য আনবো জ্বলন্ত অঙ্গার যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো কর্মসূচি শুরু হলো ইনশাল্লাহ কালাই প্রাপ্ত মাধ্যমে 
সাধারণত দুই পর্বে আলোচনা হয়ে থাকে আমাদের সাপ্তাহিক সময়সূচিতে যেগুলো বন্টন করা আছে আজকে প্রথম পর্বে আমাদের আছেন সকলের প্রিয় সুদ্ধ ডাক্তার মাহসিন জামান স্যার তারপরে আছেন আমাদের আর একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব হোমি জগতের উনি প্রবীণ চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বনাথ দত্ত ভারত থেকে উনি যোগদান করেন নিয়মিতভাবে আমরা তাকে ডাক্তার ও বলে জানি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইতিমধ্যে আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আলোচক ডক্টর বিশ্বনাথ বাবুকে যোগদান করতে গেছি আর আমাদের সাথে মৌসুমি যেমন সাথ যোগদান করলে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে সেখান থেকে ব্রেনের মধ্যে রক্তটা এসে হার্টের সরাসরি না যে আরেক জায়গায় এরকম সংমিশ্রণ ঠিক আছে তো এইরকম জায়গারিয়া গুলাকে বলে এগুলোকে বলে পোর্টাল সিস্টেম আশেপাশে রক্ত নালী গুলা কি হয় সরাসরি হাটে ফিরে না যে আগে লিভারে ফিরে থাকে লিভার হয়ে তারপরে হ্যাপাটিক ভেন হয়ে তারপরে আমাদের ইয়ার ভিতরে ঢুকে হার্টের মধ্যে ফিরে যায় রক্তের চাপ বেড়ে যায় রক্ত অনেক বেশি কনজেস্টেড হয়ে পড়ে হ্যাঁ তখন দেখা যায় যে ওই জায়গার রক্ত গুলা মানে মন্থর থাকে প্রেশারের কারণে ওই পোর্টাল সিস্টেম এর কনজেশনের কারণে তখন কিছু সমস্যা তৈরি হয় সেই সমস্যা গুলো মোকাবেলার জন্য এই আপনার এই কার্ডোস অন্যতম একটা মেডিসিন কি হয় যেটা বলে ভেনাস মানে এক জায়গায় রক্ত অনেক বেশি হওয়ার কারণে ওটা গতি একদম মন্থর হয়ে যায় হ্যাঁ এই পোর্টাল কনজেশনের সময় যখন এই ভেনাস এই শিরার মধ্যে স্টেসিস হয় তখন দেখা যায় কি অনেক সময় এই জিনিসটা হয় অনেক সময় লিভারের কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে যাদের সিএল দিতে আক্রান্ত যারা যাদের সিরোসিস আছে তখন দেখা যায় তাদের অনেকেরই পোর্টাল কনজেশন হয়ে এই ভ্যানাস্টেসিস হয় যার কারণে রক্তের নালী গুলো একটু ফুলে ফুলে যায় বেরিকুজ বেঞ্চ যেটা বলি তারই একটা ভালো একটা জায়গা হলো আমাদের এই যে খাদ্য নালী যে ইস্যু ফ্যাগাস সেইখানকার বেইন গুলো একদম ফুলে ফুলে যায় ওইটাকে বলে ইস্যু ফেজিয়াল ভেরিসেস বা ভেরিসেস অফ ইস্যু ফ্যাগাস তো অনেক সময় এটা হইলে যাদের প্রায় দেখবেন যাদের লিভারের সমস্যা আছে এদের অ্যান্ডোস্কোপি করা হয় অ্যান্ডোস্কোপি করে ওই ইস্যু ফ্যাগাজের এই ব্রেন গুলা চেহারা গুলা দেখে কি অবস্থা অনেক সময় ব্রেন গুলা এত বেশি ইয়ে হয়ে যায় ওইখান থেকে অনেক সময় ব্লিডিং হয় এই জন্য দেখবেন যাদের লিভারের সমস্যা ওদের প্রায় গলার থেকে রক্ত পরে ওগুলো সাধারণত ইস্যু ফেজের প্যারিস থেকে আসে তো অনেক সময় এগুলা তখন এক ব্যান্ড পরে এগুলাকে বন্ধ ইয়ে করার চেষ্টা করা হয় সেইখানে এই কার্ডোসমের একটা ভালো মেডিসিন তো এর সাথে আর কি হয় শরীরে এই যে লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে পায়ের মধ্যে অনেকেরই ভেরিকুজ বেন হয় তারপরে অনেকের স্পাইডার এনজিওমা হয় স্পাইডার এনজিওমা মানে দেখবেন ত্বকের নিচে কারো কারো ওই রক্ত নালী গুলা লাল হয়ে ফুলে আছে অনেক সময় দেখা যায় একটু পার্পল কালার থাকে আপনারা যদি ছবি দেখেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে স্পাইডার এনজিওমা স্পাইডার নাম দেওয়া হয়েছে এটা দেখতে স্পাইডারের মতো লাগে এই জন্য এটা হলো একটা স্মল রেড পার্পল মার্ক অন ইউর স্কিন কজ বাই ডায়লেটেড ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসার বেশি করে কেপিলারি ব্লাড প্রেসার গুলো যখন ডায়লেটেড হয়ে পড়ে তখন স্কিনের মধ্যে তখন এরকম দেখেন ছবি দেখেন 
निर्देशक लिभारे समस्या कैक जगह देखा जाए बुजन तरह मेडिकल बुजते समस्या लिभारे समस्या हर कारण कारो जदि खाद्य नाली रक्त नाली गुले फुले जाए ब्लिडिंग क्षेत्र लिभार सम्पर्कित लक्षण गुलसी गुरुपूर्ण की लिभार मोस्ट मार्क लिभार प्रदेश शरीर डान पास बेसिभाग अंश बडी देखी मानसिल गुरु मुरगर कलिजाओ देखें दू अंश बड़ अंश थे छोट अंश तो डान पास मेन लिभार मेन अंश रोकोलियम निर्देशक लक्षण लक्षण मन रखें रुगी लिभारे समस्या कारण बड़े शासना गभर शासन मन के नान 
লিভারের মধ্যে ব্যথা অথবা গল ব্লাডারে ব্যথা ওয়ার্স মোশন সঞ্চালনে বৃদ্ধি তো লিভারের সমস্যা হলে আমরা জানি রোগীর জিহ্বায় সাধারণত প্রলেপ পড়ে জিহ্বায় সাধারণত প্রলেপ পড়ে তো এই কার্ডিওস মেরিনাসের জিহ্বার প্রলেপটা রোগ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো টাং কোটেড হোয়াইট ইন দ্য সেন্টার জিহ্বার মাসখানে সেন্টারে তার সাদা প্রলেপ পড়ে but red at the edge and tip in the zebra ogrobab am zebra kinara shegula ki thake lal thake hm shudhu zebra kin e zebra dekhe onashoy onek medicine amra chinte pari to to ei cardus merinas er zebra der ekdom sada prole pore kothay zebra center e maskane কিন্তু জিহ্বার কিনারা গুলা এবং জিজ্ঞের অগ্রভাগ এগুলো লাল থাকে প্রদাহ দেখা দেয় স্পেশালি দা লেফট লো বিশেষ করে লিভারের ওই বাম পাশের অংশে লেফট লোবে তার এই প্রদাহটা দেখা দেয় অ্যাসাইটিস অ্যাসাইটিস মানে ওই শোদ দেখা দেওয়া পেটের মধ্যে যখন শোধ হয় সেটাকে বলে পেটে পানি জমে যায় বিশেষ করে ওই লিভারের সমস্যার কারণেই হয় হ্যামা টেমেসিস হ্যামা টেমেস রক্ত বমি যেহেতু তার লিভার সমস্যা হলে আমরা জানি বমি লাগে এবং ওই যে তার এখান থেকে ওই কিছু ভেজাল বেরিয়েছে হয় নানার কারণে তার রক্ত বমি হয় হিমোরয়েডস সেগুলা ফুলে ফুলে উঠে বলেনের মতো ফুলে যায় তো এটাও আপনার ওই রেকটাল ভেইন এর এক ধরনের ভেরিকোজ বেইন তো যেহেতু ভেনাস সিস্টেম এর উপরেই এই কার্ডেস মেরিনাস কাজ করে বেশি সে কারণে দেখা গেছে যে হিমোরেসের মধ্যেও এর ব্যবহার আছে এর কিছু লক্ষণ আছে পায়খানা হয় ক্লে কালার আমরা জানি যে লিভারের সমস্যা হলে পায়খানা সাধারণত কাদা কাদা হয় অনেক সময় ফ্যাকাসে হয় তো এই কার্ডাস মেরিনাসের রোগী পায়খানা এরকম কাদার মতো হবে এক্সট্রিমিটিস আমরা দেখি যে ভেরিকো সিটিস হয় ভেরিকো সিটিস এর নালি ফুলে যায় ওইখানে রক্ত নালি আমরা যেহেতু ভেন থেকে রক্ত আসতেছি উপরের দিকে আমাদের হার্ট পর্যন্ত এসে পৌঁছায় তো অনেক সময় ওইখানে রক্তের চাপ বেড়ে যায় পায়ের তখন সেক্ষেত্রে আপনারা এই কার্ডাসের কথা চিন্তা করবেন কম্পারিজনের মধ্যে টেলিয়া এগুলো লিভার উপরে কাজ করে চেলিডোনিয়াম লাইকোপোডিয়াম চায়না ম্যাগনিউর লিভারের উপরে ওষুধের মধ্যে অনেক সময় এই কার্ডাস মেরিনাস কাজ আছে তো আমি একটু বরিকের থেকে তুই একটা অংশ দেখাই কার্যক্রম এবং ফেটি লিভার থেকেও আস্তে আস্তে রোগী আপনার লিভার নষ্ট হইতে পারে লিভার সিরোসিস যদি এটাকে আপনি 
ইয়ে নিয়ন্ত্রণ না করে ঠিক আছে ইউসুয়ালি ডেলিভার শুরুতে হইলে সেটা তো অত প্রবলেম না রোগী যদি খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে এগুলো চলে যায় হ্যাঁ গাইস তো এখন হইছে ফ্যাটি লিভারের কারণেও লিভার সমস্যা হয়ে লিভার বড় হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তো ইউজুয়ালি ফ্যাটি লিভারে মেইন জিনিসটা বুঝেন যে এখানে ফ্যাট জমে জমে সমস্যাটা হয় হাটে আস কথা যদি সেটা হাটে সরাসরি না আসে অন্য পথ দিয়ে যায় যদি বাদ দিয়ে যায় সেটাকে তো এখানে রুগীরা থাকে কিছুটা ডিসপটেন্সি আছে এদের মধ্যে উদাস টাইপের থাকে উদাসীন থাকে ফরগেটফুল থাকে মনে থাকে না তো কার্ডোস মেডিসিনের রুগীরা সল্ট মিট পছন্দ করেন তাদের খাওয়ার রুচি কম থাকে বমি বা বমি বমি যেটা করে সেটা সবুজ বনের হয় সাধারণত লিভারের সমস্যার জন্য হয় যাদের লিভার বড় এবং একই সাথে গলস্টোন আছে সেখানে ওষুধের কথা চিন্তা করা মুখটা তিতা হয়ে থাকে আর র্যাকটাম যেটা হিমোরেটস এর কথা বলছে হিমোরেটস হয় পায়েস হয় অনেকের র্যাকটাম প্রলাপস হয় তো র্যাকটামে বা এন আছে তার বার্নিং পেইন হয় পায়খানা গুলো খুব শক্ত হার্ড এবং নটি গুটি গুটি হয় আবার অনেক সময় ক্লেই স্টুল হয় কাদার মতো পায়খানা হয় যাদের র্যাকটামের ক্যান্সার আছে এই জিনিসটা মনে করে এই মাথায় রাখবেন যে অনেকেরই এই আপনার এই র্যাকটামের ক্যান্সারের কারণে পাতা পায়খানা হয় বা মলমল পায়খানা হয় সেখানে যাদের প্রচুর পরিমাণে ডায়রিয়া দেখা দেয় ওইখান থেকে ব্যথা তার নিতম্বে এবং এই যে পায়ের উল পর্যন্ত চলে আসে রুগী সামনের দিকে ঝুঁকতে পারে না বা বসার থেকে উঠতে গেলেও তার অনেক কষ্ট হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার এই কার্ডস মেরিনেস অনেক সময় উপকার দেয় তো আজকে এই পর্যন্তই আমার ক্লাস নেক্সট সেশন আরেকদিন আলোচনা করবেন প্রথম থিওরি হলো যে এখানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গুলো সবসময় লক্ষণ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করি এটাই হলো হোমিওপ্যাথির একদম বুনিয়াদি নীতি লক্ষণ সাদৃশ্যে আমরা ওষুধ ব্যবহার করব লক্ষণ যত আপনি ভালো সাদৃশ্য করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি পটেন্সি পারাবেন হাই পটেন্সিতে যাবেন আর এটা হলো স্বাভাবিক যেখানে দেখবেন যে অনেক বেশি সমস্যা হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে যেখানে অনেক বেশি টিস্যু চেঞ্জ এসে গেছে সেখানে অনেক সময় পটেন্সি দিলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় তা মানে হাই পটেন্সি ইউজ করা যায় না সেক্ষেত্রে আপনি লোয়ার পটেন্সি ইউজ করবেন তারা ফিফটি মিলিস মানে ইউজ করেন তারা এম ওয়ান থেকে শুরু করবেন আর যারা ওই মনে করেন যে 
লক্ষণ তো ওইভাবে রোগীর মধ্যে পাচ্ছেন না কিন্তু শুনছেন যে কার্ডোস্মেরি ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে সে ক্ষেত্রে তখন কার্ডোস্মেরি যদি ব্যবহার করতেই হয় একদম লোয়ার পোটেন্সি ব্যবহার করবো হায়ার পোটেন্সি তো সাধারণত গল স্টোন যেখানে গলায় দেওয়ার কথা বলে গল স্টোন গলা সেখানে সাধারণত মাদার টিংসারি ব্যবহার করে আমি বলতেছি না আপনি মাদার টিংসারি ব্যবহার করেন কিন্তু অনেকে পরে আর কি এইভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে তবে আমাদের সিস্টেমে হইলো যে আমরা সবসময় লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ দিব এবং যত লক্ষণ মিল খাবে সেখানে আমরা অবশ্যই পোটেন্সি ব্যবহার পোটেন্সি দিয়ে রোগটাকে মানে আপনার ভিতর থেকে আপনি ভালো করতে পারবেন আর একদম মাদার টিংস দিয়ে হয়তো আপনার হয়তো পাথরটা গলবে কিন্তু এই যে তার অনেকেরই এই যে পাথর হওয়ার প্রবণতা এটা দূর হবে না সেটার জন্য আপনাকে ফান্ডামেন্টাল চিকিৎসা দিতে হবে অনেক রোগী আছে যে ওষুধ খেয়ে হয়তো গলেস্টোন ঠিক হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় কিছুদিন পরে আবার তার গলেস্টোন এরকম রোগী পেয়েছি অনেকে খাওয়া দাওয়া মেনটেন করে না আবার মনে করে তো আমি তো ভালো হয়ে গেছি তারপর দেখা যায় কিছুদিন পরে আবার তার গলেস্টোন আবার হয়ে গেছে কারণ জানে যে এই পিত্তথলি রাখলে এখানে আবার স্টোন হবে পিত্তথলিটাই ফেলে দেয় যেহেতু পিত্তথলি ফেলে দিলেও কিছুটা সমস্যা হলেও রোগী চলতে পারে তো অনেক সময় দেখা যায় যে জায়গায় পিত্তথলি ছিল ওই জায়গার নালীটা কিছু ডায়লেটেড হয়ে যায় পিত্তথলি ফেলে দিলে ওইখানে একটু প্রসারিত হয়ে একটা থলির মতো ওইখানে আবার হয় তো ওই জায়গাতে দেখা যায় যে আবার পাথর কম করে এরকম রোগী মানে আপনারা প্রায় পাবেন যারা এই জন্য রোগী দেখেন আমি বলবো অনেকেই জি জি আপনি আমার সাথে পরে কথা বলি আচ্ছা ঠিক আছে স্টাডি গ্রুপে গুড মর্নিং ক্লাস এর প্রথম পর্বে ক্লাস আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর মোহাম্মদ মোহসেন স্যার নিলেন আজকে একটু সুন্দর রেমেডি শেখা অনুভব করছি এখানে অনেকগুলো মেডিকেল টার্ম আছে এগুলো বুঝতে পারলে আমাদের জন্য খুবই উপকার ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমিক্যাল ফিচার এর কথা স্যার সুন্দরভাবে দেখেছেন এখন নেক্সট আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ হলো আমাদের উনি প্রতিনিধি পড়িয়ে আসছেন আমাদেরকে ফরনিক ডিস থেকে ডক্টর বিশ্বনাথ বাবু দত্ত ফ্রম ইন্ডিয়া আমরা তো অনেকেই ওই ক্লাসে জয়েন করতে পারি না ঠিক আছে সবার একরকম না যার কারণে আমরা দেখি যে বিভিন্ন বই আছে 
বাজারে হ্যাঁ কেউ বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছে ওইখানে যিনি পড়ান তিনি পড়ান আর আমাদের এখানে স্যার পড়াচ্ছেন স্যার কেউ পড়াইতে শুনেন এই সমস্ত জিনিসগুলা মানে অত মানে এখানে অত ভালো জিনিস নাই যে খুব মানে চিত্তাকর্ষক জিনিস হ্যাঁ এগুলা অনেকেরই মাথা দিয়ে ঢুকেন অনেকে মজা পান না অনেকেই চান যে শর্টকাটে হোমিওপ্যাথি শিখার জন্য হ্যাঁ যে রোগ আসবে এই রোগ হইলে এই ওষুধ এই রোগ হইলে এই ওষুধ এইভাবে চিকিৎসা করতে চান হোমিওপ্যাথি তো ওই রকম না হোমিওপ্যাথি করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে এবং যে জিনিস রস কষ নাই সে জিনিসও আমাদের শিখতে হবে যে এই সমস্ত বিষয়গুলো কষ্ট করে পরে তারাই কিন্তু থাকলে সবকিছু রসগোল্লা হবে না জি আর আমি বলছিলাম হ্যালো হ্যাঁ জি স্যার আমি বলছিলাম বিকালে যেখানে কনেক ডিজিজ পড়ানো হয় ওখানে তো টোটালি বাংলা করেই পড়ানো হয় আর এই সকালে বিশ্বনাথ বাবু ইংরাজি টার্মস গুলো পড়ে তারপরে আবার বাংলা পড়ান মানে কেন কমে যায় তার কারণ হিসাবে আমার যেটা মনে হয় আমার ব্যক্তিগত মতামত যে বিশ্বনাথ বাবু প্রথমে ইংরাজিটা পড়েন পানি ডিজিজ সেইটারই ভার্সন আবার বাংলা পড়েন তো সেখানে একটা একটা লংজিভিটির ব্যাপারটা চলে আসে অল্প একটু শেষ হওয়ার হতে হতে অনেকটা টাইম কাভার করে নিচ্ছে তো আমি এটা নিয়ে একবার বলেছিলাম যে এখানে তাহলে বাংলাতেই পড়ানো হোক অধিকাংশ তো বাংলা ভালো বোঝে তো সেক্ষেত্রে যিনি বলেন বিশ্বনাথ বাবু উনি বলেন যে অনেকে সমালোচনা করেন যে ইংরাজিটা পড়ে তারপরে বাংলাটা পড়বো কারণ ইংরেজিটা কেন আমরা শিখব না এরকম তা আমার যেটা মনে হয় মনে করে হয় আরো বেশি ভালো হয় যদি একটা ভাষাতেই পড়ানো হয় যাই না কার কি মনে হয় আমার যেটা মনে হলো যে শুধু বাংলাতেই এখানে না পড়ানো হোক ওখানেও তো বাংলাতে পড়ানো হয় বিকালে আসলে আমাদের আমরা ডিসকাশনটা পরে করে আমাদের বিশ্বনাথ স্যারের টাইম অলরেডি কিন্তু অনেক চলে যাচ্ছে আমরা পরে আমি সবারই কিন্তু পড়ানোর একটা নিজস্ব স্টাইল আছে ঠিক আছে তো স্যারকে পড়াইতে দেন স্যারকে পড়াইতে স্যার নিজে যেভাবে কমফোর্ট ফিল করেন পড়াইতে আমারও পড়া হচ্ছে আর উনি কি বলতে চাচ্ছেন যে উনি এতক্ষণ এই যে সাতানব্বইটা উপস্থাপন করেছেন অনেক এগুলো বেশি পড়ছি না চৌষট্টিটা পড়া হয়েছে আমার তার মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু বলছি যতদূর পড়লাম পড়ার মধ্যে দেখলাম যে উনি বলতে চাচ্ছেন যে সোরা প্রথমে কিন্তু সোরা স্পিন ডিজিজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে না ওইটা প্রথমে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং নিজে নিজে তার বংশ বিস্তার করে করে শরীরের যন্ত্রণাকে উপশম করবার জন্য সে স্কিনে জায়গাটা বেছে নিয়ে উপরে ওখানে সে থাকতে ভালোবাসে স্কিন নামক অর্গানের উপরে ও প্রকাশ পায় এবং প্রকাশ পায় কি আমাদের হ্যান্ডম্যান সাহেব বলেছেন এবং সেটা হেরিংস ল হয়েছিল আসল কথা তো কিন্তু হেরিংস ল কিন্তু অর্গান নামক মেডিসিন থেকেই নেওয়া হয়েছে যারা যে ফিলোজফি লিখেছেন সেও অর্গান নামক মেডিসিন থেকেই বুঝে ওনার বোঝার ক্ষমতাটা লিখেছেন এবং সমস্ত কিছু কিন্তু উনি বলছেন যে স্কিনের উপরে আমি থাকতে ভালোবাসি কিন্তু উনি কি করলেন 
মাথার মধ্যে বেরোলেন না বেরোনের পায়ের গোড়ালিতে পায়ের পাতায় বা হাতের পামের মধ্যে পামের পিছনটা দর্শাল সাইডে ও বেরোলো কিন্তু আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য সেই ডাক্তারদের যে আগে ওনার আগে যেসব ডাক্তার বাবুরা ইয়ে করেছেন চিকিৎসা করেছেন তাদের মধ্যে জ্যাঙ্কারের কথাটাই উনি বারবার বলেছেন যে এইটাকে যদি আমরা মলম দিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে দিই তখন সে অন্য জায়গা তার বাসস্থান খুঁজে নেয় কেউ কেউ নেয় পেটের মধ্যে কেউ নেয় মাথার মধ্যে কেউ নেয় চোখের মধ্যে চোখের মধ্যে গ্লুকোমা করে চোখে অ্যামোরেসিস করে অন্ধত্ব করে এমনি অন্ধত্ব করতে পারে গ্লুকোমা থেকে অন্ধত্ব করতে পারে এরকম সাতানব্বইটা উনি ইয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের এবং নিজেও কিছু কিছু দিয়েছেন সেগুলো পড়া হয়ে গেছে সবাই সেগুলো পড়েছে আমি চৌষট্টিটা পড়েছি আর ওই এতে ওখানে পড়িয়েছেন হম তা এখন সত্তর নম্বরে একটা বলছি একজন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ষাট বছর বয়স তিনি চুলকানিতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন রাতে কষ্টে বৃদ্ধি হতো বহু ঔষধ ব্যবহার ব্যক্ত হয় অবশেষে একজন ভিক্ষুক চুলকানি এক অভ্যক্ত ঔষধের সন্ধান দেন যাতে ছিল ওলিয়াম লোরিয়া নাম গন্ধ এবং চর্বি এই এই মলম চর্মের কয়েকবার ঘষার পর তিনি উদ্বেগ থেকে মুক্তি পান কিন্তু শীঘ্রই ভীষণ শীত করতে থাকে তার পরে উচ্চ তাপ ভয়ানক পিপাসা দম আটকানো হাঁপানি নিদ্রাহীনতা সারা দেহে ভয়ানক কম্পন এবং অত্যন্ত ক্লান্তি দেখা দেয় এর ফলে তিনি চতুর্থ দিনে মারা যান এইভাবে উনি পরপর দিয়েছেন পরপর লিখে গেছেন আমি আর ওদিক দিয়ে যাচ্ছি না এখন আবার মূল লেখার মধ্যে চলে এসছি মূল আহ এবং ওনারটা পড়লে কি হয় আহ সত্যি আমার খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ গুরুদেবের কথাটা পড়ছি ইংলিশটা my experience এখানে একটা ফুটনোট আছে মাত্র উদাহরণ যা ওই সময়কার চিকিৎসকদের লেখা থেকে এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আছে আর অনেক বাড়ানো যেতে পারে তা চিন্তা করে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সোরার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিরাট শত্রু আভ্যন্তরীণ দৈত্য সদৃশ্য রোগ যার স্থানীয় প্রকাশ হলে চুলকানি এবং এই নানা ধরন যেমন নানা জাতীয় চর্মরোগ যেগুলি পরিবর্তিত রোগ রূপে আভ্যন্তরীণ রোগকে কমায়েজিটেড is the most destructive of all chronic myosinum samanno je koyekti distant ghotonar bondhona korechi agei ullekhito 
কথাতেই যে সমস্ত চিরোরোগ বীজের মধ্যে সরাই হল সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক তা স্বীকার করতে কে দ্বিধাগ্রস্ত হবে হু উদ্বিশ্বলিড as to declare with the later allopathic physicians that the each that the <coughs> that the each eruption tinea and tether are only situated superficially upon the skin and may therefore without fear the dragging out so external means since the internal of the body uh, has no part in it and retain its health parvati allopathic chikitsak ke mudde kara eto udashi khoy bolbe je tinia ba bibhinno dhoroner charmoro bajjik bhabe shudhumatro tomi thake ियंस Prove that the chronic maladies, when they are not of civility or psychotic origin, spring from the miasma of each. As such proofs from experience would have been convincing. Puratam chikisha pudhuti agdon virusi vikti. Amo ke ei bolle dosharak kore chenge. যে সমস্ত চিররোগ সিপিলিস বা সাইকোসিস থেকে উদ্ভূত হয়নি সেগুলো সবই সোরা থেকে তৈরি হয়েছে তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কেন বলিনি কেননা এই ধরনের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কথা বললে তা বেশি বিশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য হয় বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় ওহো ওহো ইফ the example they are addressed uh, by me from both the older and from modern non homeopathic writings have not yet in a convincing proof i should like to know what other example even my own not accepted could be convinced could we conceive could we conceive of as a more striking proof puraton ebong notun ahomeopathic byaktider lekha theke ami je udaharan guli ekhane diyechi ta ki praman hisabe jotheshto na ami jante chai je onno ar ki udaharan এমনকি আমার নিজেরটাও বাদ দিচ্ছি না আর কি অন্য উদাহরণ দিলে সেগুলো আরো দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রমাণ হতো হাউ অফেন অ্যান্ড মাইট সে অলমোস্ট অলওয়েজ হ্যাভ অপোনেন্টস অব দ্য ওল্ড স্কুল রিসুস অর ক্রিডেন্স টু দি অবজারভেশন অফ অনারেবল হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান because they were not made before their own eyes uh own eyes ekhane ami pai ami bolbo sarboda puraton poddhoti chikitsakera sammanito homeopathy er poddobekkhon ke bishwas koren na keno na shegulo tader chokher samne kora hoyni চোখের সামনে করা হয়নি অ্যান্ড বিকজ দি নেমস অর দি পেশেন্ট ওয়ার অনলি ইন্ডিকেটেড উইথ এ লেটার উইথ এ লেটার করা হয়নি 
আচ্ছা ওইটা নাম নাম দিয়ে অক্ষর দিয়ে এজ এ প্রাইভেট পেশেন্ট উড অ্যালাউ দেয়ার নেমস টু বি ইউজ তাদের চোখের সামনে করা হয়নি এবং রোগীদের উল্লেখ শুধুমাত্র একটা অক্ষর দিয়ে করা হয়েছে রোগীদের একটা অক্ষর দিয়ে করা হয়েছে এজ এ প্রাইভেট পেশেন্ট ব্যক্তিগত ভাবে রোগীরা কি তাদের নাম প্রকাশ করতে চাইবে হয় শুড আই এনডিওর দি লাইক এ ধরনের বিষয় আমি কেন সহ্য করব। and i do not prove my point in a manner most indubitable and most free from uh, party sharing uh, so the experience of so many other honest practitioners kono dishes byakti ke gurutto na diye bohu sob চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কি আমার বিষয়টি নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করব না শেষ হলো এবার শিওরলি এবং অল দি ক্রাইমস হুইস দি মডার্ন ফিজিশিয়ানস অব দ্য ওল্ড স্কুল আর বিলটি অফ দিস ইজ দি মোস্ট হার্টফুল শেমফুল অ্যান্ড আনপার্ডনেবল লজ্জাজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য দি ম্যান হুম ফ্রম দি এক্সাম্পলস গিভেন অ্যান্ড ফ্রম ইউরেবল others of the like a nature is not willing to see the exist opposite of that assertion blinds himself on purpose and works intentionally for the destruction of mankind ekhane je udharan gulo deya holo এবং আরো এরকম যে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে নিজের ধারণা বিপরীত এসব ঘটনা যদি কেউ দেখতে না চায় তবে সে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নিজেকে অন্ধ করে রাখতে চাইছে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে মানব জাতিকে ধ্বংস করতে কাজ করছে or are this little instructed as to the nature of all the miasmatic maladies connected with diseases of the skin that they do not know that they all take a similar course in their origin athoba chormorok sathe sanjukte chirorok বীজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা কি এতটাই কম জানে যে তারা জানে না যে মূলত তারা সবাই একই কাজ করছে कष्ट प्रमाण कमान जन्न, बहरे चर्म रोग रूपे प्रकाश पाए जाने एक जाने we shall more closely elucidate this process and in consequence we shall see that all miasmatic maladies which show peculiar local ailments on the skin are always present as internal maladies in the system before they show their local symptoms externally upon the skin 
আমরা আরো বিশেষ ভাবে এই পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করব। এই ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত চিররোগ বীজ যাত অসুখ যা চর্মের উপরে বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে তা প্রথমে আভ্যন্তরীণ রোগ রূপে প্রকাশ পায় পরে স্থানীয় লক্ষণ হিসাবে চর্মে ফুটে ওঠে বাট দ্যাট অনলি ইন অ্যাকুইট ডিজিজ বাট দ্যাট অনলি ইন অ্যাকুইট ডিজিজেস আফটার টেকিং দেয়ার বডি ফ্রি ফ্রম বোধ কিন্তু শুধুমাত্র অচির রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছুদিন তাদের কার্যধারা শেষ করার পর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় রোগী দূর হয়ে যায়ারিজারি not in party ever lift the system in the system on the contrary chiro roger khetre bajit tormoro tariye dewai dewa ho ba eka ekai chole jak abhuntane rokke chariye na tulle anshik ba puro puri bhabe oi byakti সঠিক ভাবে না সারালে বছরের পর বছর এটা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এটা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এর পরের পেরাটা হচ্ছে সার্কমস্টেন্সালি অন this process of nature because the common physicians especially of modern days are so deficient in vision or more correctly stated stated so blind that although they could as it were handle and feel this process in the origin and development of acute miasmatic eruption diseases they nevertheless neither surmise or nor observe the like process in chronic disease chronic diseases and therefore declare their local symptoms as secondary growths and impurities existing merely externally on the skin without any internal fundamental disease and this as well with the sankar and the fig word as with the eruption of each and there for since they overlook the chief disease or perhaps even coldly and perhaps even boldly denied it by a mere external treatment and destruction of these local elements they have brought unspeakable misfortune on suffering humanity suffering humanity
মানে অচির প্রকৃতির এই প্রকৃতির এই কার্য পদ্ধতির উপর আমি অবশ্যই জোরের সাথে আমার মতামত জানাবো কারণ সাধারণ চিকিৎসকেরা বিশেষত আধুনিক কালে খুব কম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে তারা এতটাই অন্ধ যে অচির চর্মদ্ভেদ রোগের ক্ষেত্রে তারা এটাকে তারা এটাকে যতটা পরিচালনা এবং অনুভব করতে পারেন চিররোগের ক্ষেত্রে কিন্তু সেভাবে ধারণা বা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না স্থানীয় লক্ষণগুলিকে দ্বিতীয় অবস্থার উদ্ভেদ বা বিষাক্ত পা হিসেবে শুধুমাত্র চর্মে অবস্থিত বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে দেখেন তারা মনে করেন এর সাথে আভ্যন্তরীণ কোন মূল রোগের সম্পর্ক নেই সিফিলিসের ক্ষত বা ডুমুরাকৃতির আচিল চুলকানি যুক্ত চর্ম উদ্ভেদ সবার জন্যই এটা সত্য যেহেতু তারা প্রধান রোগটিকে এড়িয়ে যান বা জোরালো ভাবে অস্বীকার করেন সেজন্য শুধুমাত্র বাহ্যিক চিকিৎসা করে এবং স্থানীয় ভাবে সেগুলিকে ধ্বংস করে ভুক্ত ভোগী মানুষ জাতি এক অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের সূচনা করেন যাক এই পর্যন্ত পড়লাম আজকে আরো পড়বো স্যার ঠিক আছে স্যার আজকে সুন্দর আপনি পড়ছেন ধীরে ধীরে আমাদের বুঝতেও সহজ ঠিকই বলেছেন যে মানে মূল যে আমাদের আপনি গুরুদেব বিষয় উল্লেখ করেছেন ভালো হয় স্যার তো স্যারকে আমরা আজকে যেমন মনে করেন সামনে রেখে যখন আপনি আরবি শব্দ পড়ছেন এটা কত মাহাত্মপূর্ণ হ্যাঁ ঠিক না স্যার হ্যাঁ ইংরেজি পড়ি পাশাপাশি ভাষা ছিল হিন্দি ভাষা তাহলে আরো গুরুত্বটা বেড়ে যায় তো ডাক্তার জাকির স্যার আমাদের মসজিদ স্যার আমরা মনে আজকে শেষ করতে পারি এখানে স্যার এবারে একটু আলোচনা করুন অনেকে আমাদের আছেন আমাদের ক্রনিক অনেক মানে এই যে বিভিন্ন দেখি এই যে চোখের মধ্যে আমাদের এখানে একজন ক্যালকাটা ইয়ে কি সুনিম স্যার কি ক্যালকাটা ইয়ে স্টুডেন্ট যেখানে পিসি দাস বসেন ওই আশেপাশে এখন ওনার বাড়ি হচ্ছে ওই আকড়াতে ওই বজ বজ লাইনে উনি কিন্তু সবসময় চোখের উপরেই ট্রিটমেন্ট করেছেন ক্রিকেটার প্রফেসর ছিলেন হ্যাঁ তা এই উনি যত কম্পিউটার থেকে যেসব রেড থেকে চোখ খারাপ হয়ে যায় বাইরে বাইরে অনেক অনেকে চেন্নাই বা অনেক বড় বড় স্পেশালে দেখা কিন্তু কিছু করতে পারে না কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে উনি উনি এখনো আছেন এখন আর ওই ধর্মতলা স্ট্রিটে আসেন না তা কেলকাতার যারা স্টুডেন্ট তারা ওনাকে ওনার ছেলে মানে ওনাকে দেখান এবং ওনার প্রেসক্রিপশন গুলো দেখেছি যে উনি লাস্টের দিকে একটা সোড়া সালফার হোক বা সরিনাম হোক একটা ওয়ান এম দেবেনি হ্যাঁ যা হোক এই যে সোলার থেকে কিন্তু আমরা আজকে বিভিন্ন ফল রূপে দেখি যে আমার চোখে ছানি পড়েছে আমার চোখে গ্লুকোমা হয়েছে আমার মাথার ইয়ে হয়েছে মৃদি হয়েছে মানে মানে হয়েছে এপিলেপসি হয়েছে আমার 
ঘাড় বেঁকে গেছে ঘাড়ে গ্ল্যান্ড ফুলে ঘাড় বেঁকে গেছে আমার বগলের গ্ল্যান্ড ফুলে গেছে আমার পেটে আলসার হয়েছে আমার লিভার খারাপ হয়েছে আমার এই যে সমস্ত আমার অর্থাইটিস হয়েছে সমস্ত মনে কিন্তু এই চাপা পড়ার সোড়া আমি আমি নাম উল্লেখ করছি না অনেক বড় বড় স্যারেরা আছেন যে পড়াশোনার সময় খুব কষ্ট ছিলেন মানে সারাদিন তো সারাদিন ক্লাস ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয়নি বা আমি একটা স্কিনের বইতে দেখেছি যে নিউট্রিশনের অভাবে স্কিন নষ্ট হয় নিউট্রিশনের অভাবে এটা স্কিনের ইংলিশ বই দেখেছিলাম নিউট্রিশনের অভাবে দাও নিউট্রিশনের অভাবে আজও ময়লা জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেছি কলকাতা শহরে বিভিন্ন গলি গালা যে ময়লা জল জল হয়ে গেছে সেখান থেকে আমার পায়ে প্রথমে একটা হাজা হলো হাজা হতে হতে আস্তে আস্তে কিন্তু ভিতরে হাজারটা যখন প্রকাশ হলো এক্সাইটিং কলে তখন কিন্তু আমি যদি ওইটা ওই ঢোল কোম্পানি কি বলে আরো কতগুলো আছে না সেলি সেলি অ্যাসিড এইসব দিয়ে যদি আমি চাপাতে যাই কিছুতেই কিন্তু কমবে না আরো স্প্রেড করবে কারণ কিন্তু আমরা জানি যে লোকাল ভাবে দেখলাম যে আমার এখানে পায়ে এরকম হয়েছে কিন্তু তার আগেই কিন্তু ঢুকে গেছে ঢুকে গিয়ে আমার শরীর যেমন ইমিউনিটি পাওয়ার কম বলে ও আত্মপ্রকাশ করেছে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে হাজার হিসাবে কিন্তু তাকে আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট আমরা যদি ঠিক মতন ট্রিটমেন্ট করে সোড়া জাতীয় বা যেমন নেটাম সালফ আসতে পারে বা যদি সিপিলিটি হয় তাহলে মেজিরিয়াম আসতে পারে বা রাষ্ট্রক আসতে পারে সেইগুলোর দিকে না গিয়ে আমরা যদি এখানে ময়লা জলে আর্সেনিক আসতে পারে লক্ষণ হিসাবে যদি আমরা দিই এবং সেটা যদি আমরা পাওয়ার কম দিই যদি বেশি দিই এখানে একটা এসপিজির একটা ভাষণ শুনেছিলাম আমাদের সায়েন্স সিটিতে এনআক্সি বিল্ডিং এ এসপিজি বলছেন যে আমি আমার কাছে স্কিন ডিজিজের ওষুধ অসুখ নিয়ে এসছেন আমি ওকে করলাম কি একটা শরিক মেডিসিন ওয়ান এম দিয়ে দিলাম এবং পরবর্তীকালে সে তার সমস্ত শরীর থেকে এমন ভাবে ইরাকশন গুলো বেরিয়ে গেল এবং তাকে কলা পাতার মধ্যে শোয়াতে হলো আর তখন পেশেন্টের পার্টি যখন ডাক্তার বাবুর কাছে গেল ও হোমিওপ্যাথি তো একটু বেড়ে চাপ কমে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হলো কোথায় হ্যানিম্যান এই কথাটা লিখেছেন হ্যানিম্যান তো সেকেন্ড এপরিজমে লিখে দিয়েছেন র্যাপিড জেন্টেল অ্যান্ড পারমানেন্ট রেস্টুরেশন অব দ্য হেলথ সেখানে র্যাপিড হলো কোথায় জেন্টেলি বা হলো কোথায় আমরা তাহলে মূল নীতির থেকে সরে গেলাম সেখানে প্রোটিনসি আমরা বুঝতে পারিনি আচ্ছা সালফার ঠিক ছিল প্রোটিনসিটা হাইস দিয়ে ফেলেছি সেখানে আমাকে জেন্টেল ভাবে তাকে সরাতে হবে এই কথাটা আমার খুব মনে আছে হ্যাঁ এবং জেন্টেল ভাবে না সারাতে পেরে এমন এমন প্রফেসরদের আছে বলছে আমাকে বলছে দেখো আমার ওই স্কিন ডিজিজের যে যন্ত্রণা তার থেকে মনে হয় ভিতরে থাকা ভালো আমি চাই লাস্টের দিকে বুঝে শুনেই তাকে সাপরেশন করলাম সাপরেশন করার পরে বিরাটিতে থাকেন সাপরেশন করার পরে তার পেটে আলসার হলো তা আমাদের পেটে আলসার হলো খেতে পারে না ব্যাংকে চাকরি করেন বদ্রল তারপরে উনি আহ এস কে দত্ত চৌধুরী দত্ত চৌধুরী বলে একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গেছেন অ্যালোপ্যাথিক স্বনামধন্য ডাক্তার সমস্ত শুনে বললেন যে এটা হোমিওপ্যাথিক ছাড়া কমবে না এটা হোমিওপ্যাথিক ছাড়া কমবে না হ্যাঁ এবারে উনি গেলেন মেডিকেল কলেজে রঞ্জিত পাজা স্কিন স্পেশালিস্ট ওনার কাছে গেলেন তারপরে শুনে টুনে রঞ্জিত পাজা পাজা বললেন আপনি কোথায় থাকেন বলে বিরাটি দেখেছি তো আপনাদের বিরাটিতেই তো একটা ভালো ডাক্তার আছেন এস কে দত্ত চৌধুরী হ্যাঁ ওনার কাছে তো গিয়েছিলাম উনি বলেছেন ঠিক বলেছেন কারণ উনি হয়েছেন এমবিবিএস এর ফার্স্ট 
আর আমি হয়েছিলাম থার্ড এস কে দত্ত চৌধুরী ওই কলা বাগানের দিকেই বসছেন আমাদের আমাদের মেয়ে শুক্লাল মজুমদার ডাক্তার শুক্লাল মজুমদারের কথা বলছি তাহলে দেখুন সে এই একজিমা ওরাও এখন কিন্তু আমাদের অর্গান অফ মেডিসিন আমাদের কোন ডাক্তার ভাইদের কল্যাণে হয়তো পড়েছেন বা ক্রনিক ডিজিজ পড়েছেন ওরা কিন্তু এখন ভিতরে ওষুধ দেয় খাবার ওষুধ লাগানো ওষুধ খুব কম দেন দেয়নি না লাগানো ওষুধের মধ্যে আমরা যেমন আহ বা ভেজলিন বা পিওর নারকেল তেল ব্যবহার করি যার কারণ চামড়াটা তো একদম টান টান হয়ে শুষ্ক হয়ে যায় এমনকি আমি আরো একটা কথা বলছি যে এই যে টিনিয়া ক্যাপিটিস বা এই যে যেমন কি বলে ওইটার নাম আমাদের স্ট্যাবিস যে হয় ওই হাতের মধ্যে জল বাহিত বা বাচ্চারা বাচ্চাদের হলো ওইটা কাগজ সাথে স্কুলে গিয়ে হ্যান্ডশেক করলো কোনটা গিয়ে আসে হয়ে গেল আর একজনের এরকম স্ট্যাবিস তারপর টিপ দুলাটা জলের মতো হয় ওই জলটা যদি আমরা ওই গ্লাসের মধ্যে সাইজের মধ্যে নিয়ে যদি আমরা স্ট্রেন করে দেখি অনেকগুলো ওই পা ছড়ানো বুঝের মতো দেখা যায় স্ক্যাবিজের আহ ইয়ে গুলো পোকা গুলোকে হ্যাঁ ওই আস এই কি বলে ওইটার নাম ওই ওটা হচ্ছে আমাদের দেওয়ালে মাকড়সা মাকড়সা টাইপের ছোট মাকড়সা যে বাচ্চাগুলো হয় ওই টাইপেরই মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় তা ওইগুলোকে আমরা তাড়ানোর জন্য অনেকে যারা জানে না তারা মলম দিয়ে দেয় ওটা ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে যায় ভিতরে একজনের সারা শরীরে হয়ে গেল এরকম এমনকি আর কোথাও বাদ নেই পায়ে টায়ে হাতে পায়ে এমন কোন তা বেলেঘাটার এক চিকিৎসক তার তার থেকে একজন ভদ্রলোক দেখে আমার কাছে শেয়ার করেছেন সে ভদ্রলোক সব শুনল শুনে টুনে উনি দেখলেন যে ছড়ি নাম তখন এখন যেমন এই ফেলে দেওয়া চিকিৎসা ওই এক পরিবার মধ্যে একটা ঘষে তার থেকে হাত করে নিয়ে তারপরে হাত দিয়ে আবার ইয়ে দিয়ে করে সিগার অফ মিলকে তখন যে এটাকে বলে হয় ফেলে দেওয়া চিকিৎসা বা ইংরেজিতে কি বলে আছে যাও সে সে ও করলো কি একটা শরীর নাম এক ফোটা একটা কাপের মধ্যে নিল করে কাপটাকে ঘুরালো ঘুরিয়ে উপর করে দিল উপর করে দিয়ে উপর করে দিয়ে কিছুক্ষণ ডাকলো তার মানে যেহেতু এমনি তো ওটা উঠে যেহেতু ইলেকট্রিক স্পিড ওটা তো এমনি তো তো উপরে উড়ে যাবে কিন্তু উড়ে গেল ওর মধ্যে এক কাপ পুরো জল দিল জল দিয়ে ভালো করে চামচ দিয়ে নেড়ে 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 এক চামচ খাইয়ে দিল তা যে ভদ্রলোক আমাকে শেয়ার করছেন তার নাম ডাক্তার সুকুমার উকিল আহ সে বললো ওই এক চামচ দেওয়ার পরে আমিও উনি উৎসুক ছিলেন যে কি হয় দেখি ধীরে 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 সব মোড়ে ঝোপ ঝড় করে ঝরে পড়ে গেল তা এই অভিজ্ঞতাটা আমি মাথায় রাখলাম এমন সময় আমাদের এখানে একটা গরিব বাচ্চা তার গালের মধ্যে এমন ভাবে আহ রিং ওয়ার্ম হয়েছে এগারো চারদিকে ছড়িয়ে গেছে মাঝখানটা আর মানে আনহাইজেনিক হাতের মধ্যে ময়লা লাইনের পারে থাকে দিল্লি রোডের পাশে থাকে তা এসছে গায়ে দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে দেখলাম সরি নামের পুরো চিত্র আমি ওই টু হান্ড্রেড একটা দানা একটু জলে গুলো খাইয়ে দিলাম সত্যি এক মা এক সপ্তাহের মধ্যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সরে গেল তাহলে আমি সেখানে যদি সরি নাম এক ফোটা খাওয়াই টু হান্ড্রেড আমি যদি সেটা না জানি তাহলে কি আমি দোষ হবো না সেটা বেড়ে যাবে তার গাল পুরো বেড়ে যাবে কিন্তু এক কঠিন শিক এরকম যেখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে তার ইমিউনিটি পাওয়ার কম সে দুর্বল তার গলার স্বরটাই যেমন মিয়ে মিয়ে সে গলার স্বরের মধ্যে লাউডলি নেই তার গলার স্বরের মধ্যে স্পোর্টসনেস নেই আমি কেন আমার শরীর নাম কেন দেওয়া হলো টু হান্ড্রেড একটা ডোজ কারণ ওটা নোসর অনেকে এখন শরীর নাম থার্টি ব্যবহার করছেন এবং ভালোই রেজাল্ট পাচ্ছেন আহ এখনো আমি করিনি আবার পেপারে আবার দেখেছিলাম ক্যান্সার থেরাপিতে একজন লেকটাউনের বিশাল নাম ক্যান্সার ছাড়িয়ে দিচ্ছে সরি নাম সিক্স দিয়ে যা হোক আমার ব্যবহার করা হয়নি তার মোটামুটি টু হান্ড্রেড যেগুলো আমাদের নির্দেশ আছে যে আহ আমাদের নসুট গুলোকে আহ মিনিমাম 
200 থেকে শুরু করার কথা কিন্তু আমি 200 থেকে শুরু করব যে সেটাও তো আমি উচ্চ উচ্চ শক্তি ক্ষুদ্রতম মাত্রা আমি নিজেও যদি আমি সরিনাম খাই খেলে খাই তাহলে আমি অন্তত 60 ml জলে একটা দানা দিয়ে গুলে ওইটাকে 10 বার সাক্রাশন করে এক হাফ চামচ আবার জলে গুলে খেতে আমার তাহলে সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে আমার সেরে যাবে এই যে স্পিনের উপরে যত উচ্চ শক্তি ক্ষুদ্রতম মাত্রা দেবেন আপনারা সাকসেস হবেনই ইনশাআল্লাহ আমার এইটা এতদিনের অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করলাম थैंक यू জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনি জানেন পড়ার পাশাপাশি এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন জি একটা কথা কথা মনে আছে আমি একটু বাইরে যাব বাবা আলোচনায় <laughs> 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 আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 দুনিয়াতে আমরা যে যত ভালো জীবন যাপনই করে নিতে পারছি ভাবি আমাদের কিন্তু পরবর্তী একটা লাইফ আছে What will be there? We think about it deeply. Aicha, Allah, 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 Allah. কিছু বলুন শেয়ার করুন স্যার বিশ্বদা নমস্কার স্যার বলুন রব্বানি স্যার স্যার বিষয় করতে দিয়েছি আগামী মাসের দুই তারিখে জানেন জি 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 ফোন দেব এসে আচ্ছা আসবো ওই ফারুকলাই স্যার একটা দাওয়াত আছে ইয়েতে ওই হলো নাকি আচ্ছা তো এই জন্য 
দেখা হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি বিদায় নিচ্ছি স্যার ঠিক আছে